الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالغدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأبياء والمسلين والآل والصحابة أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يسر الفتاة طول السلامة والبقاء فكيف ترى طول السلامة يفعل يرد الفتاة بعد اعتدال وصحتي ينوء إذا رام القيامة ويحمل يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بهماني بلغ الله إن مهتايا أن أقرهم قلدو إن لن نام سوج بجا حديث اللي باقي باقمانو إنتي نمودي وشيرتين آثارو يهو الباقم جننگل كو الله سبحانه وتعالى أبند سبشل تنل آيا أرسند تنل أنجي نمل نلغم بول أدير ونام داي برنجدو إمام عدل نيدي جيقون پرنادي غيري إننا دا أدنى سمد جيد ورأل پم إننا لي نام شدي گرچو ايد پرنا رنگت اللہ ورو اور ورو دے میکل ایل نیدی بلرت اللہ ور آگنم ایند نام سوجی پچھو ایند آن حدیث اللہ رنڈامت ہے باگم آئی اسرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پچھو عرسن دثن اللہ بکنا دندام تے وی بھاگم وساب النسح فی عبادت اللہ اللہ وند عبادت اللہ ورند ونہ 
യുവാവ് വളർന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറസിന്റെ തണൽ നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ആണ് യുവത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ആരോഗ്യവും ആരാധനയും എന്നതാണ് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്താണ് നാം അവാഹുവിന് വളരെ ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അഷറഫുൽ ഹൽഖുൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മെ അറസിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എണ്ണിപ്പടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹരീഫ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യുവത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചും യുവാവിനെ സംബന്ധിച്ചും പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം യുവത്വമുള്ള സമയത്താണ് ശരീരത്തിന്റെ ചാബല്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ അടിമപ്പെട്ടു പോകാനും മനുഷ്യന്റെ കുട്ടിത്തരത്തിൽ അവന്റെ യൗവന്യകാലത്ത് പല അബദ്ധങ്ങളിലേക്കും തിരിഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആ സമയം അവനവന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താണോ ആ ലക്ഷ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുള്ളതോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് അവാഹു പ്രത്യേകമായ സമ്മാനം നൽകുന്നത് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഭുജിച്ച് ഭോഗിച്ച് ജീവിച്ച് ജീവനൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കണം ഭുജിക്കണം തിന്നണം അതിന്റെ വികാരശമനം നടത്തണം കിടക്കണം ഉറങ്ങണം ഉണരണം അങ്ങനെ അങ്ങ് ചത്തുപോകണം എന്നതാണ് അതിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തുക നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ അല്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയമാഗത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മനുഷ്യനെയും ജിന്നിനെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പറയും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് അയമാഗത്ത് ചെയ്യലാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായ സമയം യുവത്വത്തിന്റെ സമയമാണ് കാരണം പ്രായമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യന് അഭിമാനത്തുകൾ ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യപരമായ ധാരാളം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യുവത്വമുള്ള സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധന ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യം ഉള്ളത് മനുഷ്യൻ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പിൽക്കാല ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്കാർക്കും ഇവിടെ ഇത്ര കാലം ജീവിക്കാം എന്നതിൽ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല ഇവരുടെ ഭാഗത്തിൽ മസൂദ് അഹമ്മദ്ഹി അലിഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രായമുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഓ പ്രായം ചെന്ന് കൈയും കാലുമൊക്കെ അതാ ചുളിഞ്ഞ് ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങളൊക്കെ വെളുത്തിട്ടുള്ളവർ ഇല്ലേ അങ്ങനെ നരബാധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇബുരു നബാത്തത്തിൽ ബിസുരി അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഓ നരബാധിച്ചിട്ടുള്ള വാർദ്ധക്യം ചെന്ന ആളുകളെ
തലയും താടിയും ഒക്കെ നരച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഒരു പഴത്തിന്റെ തോലി പച്ചക്കായ കൊടും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും വിശേഷണ്ടേ ഞാൻ പറയും ഒരാള് ഒന്ന് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചാണ് ആള് വന്ന് ദ്വാരപ്പിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ അയാൾക്ക് അത്ര അർജന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ രോഗമുള്ളത് കൊണ്ട് വിഷമമുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ടില്ല പ്രായമായി തലയും താടിയും ഒക്കെ നരച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഒരു പഴം ഒരു പച്ചക്കായ അതിന്റെ തോലിന്റെ കളർ മാറിയാൽ പിന്നെ അതുണ്ടോ കൊത്തിയെടുക്കാതെ ആ വാഴക്കുല ആ വാഴയുടെ മേലെ നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ തേങ്ങ വിളഞ്ഞു വരണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറിക്കാതെ വെക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമങ്ങളുടെ കളറുകൾ മാറിയ പ്രായം ചെന്ന ജനങ്ങളെ ഇനി പറിക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചു പോകണ്ട ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്റെ ഉപദേശത്തിനിടക്ക് പറയുകയാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ പഴുത്ത പഴം മാത്രമല്ലല്ലോ പറിക്കാറുള്ളത് പച്ചക്കായ ഇരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാറില്ലേ പച്ചക്കായ ഇരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ ഇളങ്ങൊരു പറിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ പച്ചമാങ്ങ തച്ചിടുന്നത് കാണാറില്ലേ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ മരണം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ധാരണയോട് ചെറുപ്പക്കാരാ നീ ജീവിക്കേണ്ടതില്ല നിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അതേ പ്രായം വളരെ കൂടുതലൊന്നും ആയിട്ടില്ല വിവാഹം തന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് അപകടത്തിനും അല്ലാതെയുമായി മരിച്ചു പോയവർ ഉണ്ട് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരികളെ മരണത്തിന്റെ സമയം എപ്പോഴാണെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ നിർവാഹമില്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരിന്റെ ഭാഗത്തിൽ ശ്രീ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെ പച്ചക്കറി കൃഷി നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളേരിയും കയപ്പയും പടവലവുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ അത് മിടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈച്ച കുത്തി പോകുന്നത് കാണാറില്ലേ തെങ്ങിന്റെ മുരട്ട് മച്ചിങ്ങ വീണത് വെളിച്ചിന് വീണത് കാണാറില്ലേ ഉണ്ണിമാങ്ങ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാറില്ലേ ഇവിടെ മരണത്തിനുണ്ടോ പ്രായത്തിന്റെ കണക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും മരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ മനുഷ്യനെ അവാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ സുഖിച്ചു പോകിച്ചു ജീവിച്ച് അങ്ങ് മരണപ്പെട്ട് പോകാനല്ല അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജിന്നനെയും മനുഷ്യനെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന റബ്ബ് അവന്റെ കലാമായ ഫുർഹാനിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ബോധം വേണം അള്ളാഹുവിനെ അബാധത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ആ ഇബാദത്തിനുള്ള സൗകര്യവും ആരോഗ്യവുമുള്ള സമയം യുവത്വമുള്ള സമയമാണ് പ്രായമുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ അവർ നേരത്തെ അവർ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മടി കാണിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഖേദിക്കുകയാണ് മരിക്കാൻ അവർക്ക് സന്ദർഭം ഇല്ല ഇവിടെ മുന്നിൽ കസേര പരിപാടി അവിടെയുള്ളവരെ എഴുതിപ്പിക്കണം നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഒരു കാര്യം ഇവിടെയൊക്കെ മുന്നിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കസേര ഒഴിവുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് നോക്കൂ എല്ലാവരും നോക്കേണ്ടവർ നോക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നോക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യുവത്വം 
ആയുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണ് അതിന് നീണ്ട സമയങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറേ കാലം ഞാൻ ആരോഗ്യത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഏത് സമയത്താണ് മനുഷ്യന് രോഗം വരുന്നത് എന്നറിയില്ല എത്ര യുവാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് മരിച്ചുപോയവർ ക്യാൻസർ രോഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നവർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കിഡ്നിയുടെ രോഗം വന്ന് വിഷമിക്കുന്നവർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖം വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഇന്നലെ എന്നെ സമീപിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ തന്നെ കഴിയുന്നില്ല ഒരു കാലിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കേണ്ടി വരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നെക്കാൾ പ്രായം കുറവാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യവും ഒഴിവും തരുന്ന സമയം സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് പകരം ചുരുങ്ങിയ കാലത്തുള്ള ജീവിതത്തിൽ അമിതമായ ചിന്തകളും അമിതമായ ആലോചനകളും ഭാവി ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഭാവി ജീവിതമായ പാരത്രിക ലോകത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ എന്നും ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിൽക്കും എന്ന ഒരു ചിന്തയിലല്ലേ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ പലപ്പോഴും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബുൻ ഹജറിൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹി അമൃത് സഹീബുൽ ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അവൻ സുരക്ഷിതമായി നീണ്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നതവന് സന്തോഷമായി അവൻ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇവന്റെ ഈ സുരക്ഷിതമായ ദൈവ്യമായ ജീവിതത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതെനിക്കെന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ആരോഗ്യത്തോടെ ഓടി നടന്ന സമയം ആരോഗ്യത്തോടെ ചാടുകയും ഓടുകയും എല്ലാ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത സമയം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞുപോയി കുറച്ച് കാലം ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ആയുസ് ജീവിക്കുന്ന സമയം ഒരല്പ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഊരവേദന വരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ പള്ളികളിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ചിലർ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ അവർക്ക് സുജൂതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരൊരു കസേര വെച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നു മേശയിട്ട് സുജൂതി ചെയ്യുന്നു മറ്റു ചിലക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ യുവത്വകാലത്ത് ഓടിയവരാണ് ചാടിയവരാണ് ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചവരാണ് പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മാറ്റം വന്നുപോയി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അരിയുമിന് അബിത്വാരി പ്രതി അള്ളോഹൻ പറഞ്ഞു ഒരറുപത് വയസ്സൊരു മനുഷ്യന് നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ ആ അറുപത് പാവപ്പെട്ട എനിക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ഒരറുപത് വയസ്സുണ്ടെന്ന് തന്നെ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു പകുതി മുപ്പത് കൊല്ലത്തോളം രാത്രിയിലായി അത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഉറക്കിലും രാത്രിയിലുമായി അത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ മുപ്പത് വയസ്സാണ് ജീവിക്കാനുള്ളത് മുപ്പത് വയസ്സോളം രാത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി ആ ഉള്ള മുപ്പതിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം നിന്റെ ഒന്നും തിരിയാത്ത എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കാലം എന്ന നിലക്ക് നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതും കഴിഞ്ഞുപോയി ഇനി നിനക്കാകെ ജീവിതത്തിന് ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന നിനക്കുള്ളത് പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് നിന്റെ ജീവിതം
ആ പതിനഞ്ച് വർഷം നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ അറുപതിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് എടുക്കാനുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും അപ്പുറപ്പുറം തലയും പാലും മുറിച്ചു തീർന്നു പോയി ഇനി ആ ഉള്ള പതിനഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ആ പതിനഞ്ച് വർഷം അറുപതിലുള്ളൊരു പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ച് നിന്റെ മനസ്സിൽ വീടുണ്ടാക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എനിക്ക് വിസ കിട്ടണം എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം എനിക്ക് ബിസിനസ് നടത്തണം അവിടെ കച്ചവടം തുടങ്ങണം ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ വീട് വലുതാക്കണം നിന്റെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതിന്റെ ജോലിയുമായുള്ള ഇടപെടലാണ് നീ ഓരോ ദിവസവും പ്രശ്നത്തിലാണ് ഒരു ദിവസം നീ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അതിന് ഓടി നടക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷന് വരുമ്പോ ആ വെരിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടാനുള്ള ചിന്തയിൽ അതിന് ശുപാർശക്ക് നടക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിസക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിങ്ങനെ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നീ പോകുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ ബേജാറാണ് അതിന്റെ മറ്റ് ചിന്തകളാണ് പോയതിന് ശേഷമോ പിന്നെ പണി കിട്ടാനുള്ള ചിന്തയാണ് പിന്നെ ആ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലാണ് ദുന്യാവിൽ എവിടെ നീ ജീവിക്കുമ്പോഴും നീ ജോലികളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും അതിന്റെ ചിന്തകളിലുമായി നിന്റെ ഈ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ വലിയൊരു സമയം അങ്ങനെയും പോയി ഇനി പിന്നെ നിനക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് പിന്നെയുള്ളത് ഊരവേദനയാണ് മുട്ടുവേദനയാണ് കഴുത്തിന് നീരർക്കമാണ് പിന്നെ കൈമ്പെന്ന് കടച്ചലാണ് പിന്നെ വാക്സിന് പിടിക്കായ്മയാണ് പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രബിളാണ് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് പിന്നെ ആ പഞ്ചാരന്റെ അസുഖമാണ് പിന്നെയോ പിന്നെ പലതും പലതുമായി രോഗങ്ങളാണ് പിന്നെയോ പിന്നെ നിനക്കുള്ളത് വാർദ്ധക്യം ചെന്ന് നിന്റെ കറുത്ത രോമൊക്കെ വെളുത്തുപോയി സുബാനല്ലാ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചുളിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ നിന്റെ ഭംഗി പോയി നിന്റെ എല്ലാം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ജീവിച്ച ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പോകാനുള്ള ചിന്തയിലാണ് യാത്ര പോകുന്ന ദുഃഖമാണ് ഈ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രയാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് നിന്റെ ജീവിതം നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ ചിന്താശക്തിയുള്ള മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് നബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് അപാദത്തെടുത്ത് ഒരു നീണ്ട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ നീ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ നീണ്ട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിലില്ലെങ്കിൽ രാജാവായ റബ്ബിനെ പ്രിയം വെച്ച് അവനെ ഒരു നോക്ക് കാണണമെന്ന ചിന്ത നിനക്കുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രാജാവ് ഏറ്റവും പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൊടുക്കീഴിൽ എനിക്കൊന്ന് എത്തിച്ചേരണമെന്ന ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പുന്നാര മുഖമൊന്ന് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ സച്ചരിതരായ ശിഷ്യന്മാരെയും മുൻഗാമികളമായ മഹാന്മാരെയും ഒക്കെ എനിക്കും പോയി പരിചയപ്പെടുകയും കൈപിടിക്കുകയും സലാം പറയുകയും അവരുടെ കൂടെ എനിക്കും ഒന്ന് ജീവിക്കുകയും വേണമെന്ന ചിന്ത നിനക്കില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള പത്തോ അറുപതോ വർഷത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പത്തോ എഴുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ സമയം നീ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ ചിന്തകളൊക്കെ നീക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം നീ കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ നീ വാസ്തവത്തിൽ ചിന്തയില്ലാത്ത വിവരം കെട്ടവനല്ലയോ വിവരമുള്ളവരും ബുദ്ധിയുള്ളവരും ആരാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഭൗതിക ചിന്തകൾക്കും നിലനിൽപ്പില്ല നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു രാജാവുണ്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത രാജാവുണ്ട് ആ രാജാവിന്റെ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവന്റെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യത്തോടെ 
അവൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കി അവൻ തന്ന കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് അവൻ തന്ന കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് അവൻ തന്ന കാലുകൊണ്ട് നടന്ന് അവൻ തന്ന ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാജാവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആ രാജാവിനെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ആ രാജാവിന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അഥവാ ആ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ശരീരവും അസമ്പത്തും ആത്മാവും മനസ്സും സമർപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവർ ആ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ചിന്തകൾ മുഴുക്കുന്നവർ ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവർ ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നവർ അവരല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ അതിനേറ്റം പറ്റിയ സന്ദർഭമാണ് മനുഷ്യന്റെ യുവത്വകാലം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന് കുനിയാൻ അള്ളാഹുവിന് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് നോമ്പെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭം ആരോഗ്യമുള്ള സമയം തന്നെ പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി അഷ്റഫുൽ ഹൽഖുസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ പറയുന്നത് നിയമത്താലി മഖ്ബൂദും ഫീമ കസീറും മിനൽ നാസ് അസ്ഹത് വൽ ഫറാഹ് രണ്ട് മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ രണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിലും അധികം ആളുകളും പരാജയപ്പെട്ടുപോയി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുപോയി അവർ അത് വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല ഏതാണ് ആ രണ്ട് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് ആരോഗ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയമാണ് ആരോഗ്യവും ഒഴിവ് അത് രണ്ടും വലിയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വലിയ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പക്ഷെ അധിക പേരും ആരോഗ്യവും ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ സെക്കൻഡിലും ചുരുങ്ങി 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 പോവുകയാണ് അതാണ് എന്റെ സമയം ആ സമയത്താണ് നിനക്ക് നീണ്ട ജീവിതത്തിലേക്ക് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആ സമ്പാദിക്കേണ്ട സമയമാണ് നീ അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് നീ ഒന്ന് അല്പം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ രാത്രി സമയത്ത് ഇരുന്ന് സ്വര പറഞ്ഞ് നേരം പോക്കുന്നവരുണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നവരുണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് ഇരുന്ന് അത് ആ പിക്ചർ കാണുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു പലതും കാണുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ആരോ ഒരാൾ ഒരു സംശയം വെച്ച് ചോദിച്ചു മുഴു സമയവും പാട്ട് കാണുന്ന പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ചാനലിൽ പരിപാടിയുടെ പരസ്യം കൊടുത്തത് വിശദീകരിക്കാമോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇത് ചോദ്യോത്തര വേദി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അത്തരം ആളുകൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ എന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോ മുഴു സമയവും പാട്ടിന് പകരം ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന്റെ പരസ്യം ആയി കിട്ടിയാൽ അത്രയും ഹൈറായി ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു നേരെ മറ്റ് അതും കൊടുത്തില്ല ആ സമയം കൂടി പാട്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ സമയം അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല സമ്പാദിക്കാനുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതണം വെറുതെയാണോ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സുബിയോടടുത്ത സമയത്ത് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയ നമ്മുടെ സജീവ രണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജിയും മുഹമ്മദ് ഹാജിയും സുബിഹി നിസ്കരിച്ചവർ യാത്ര തുടർന്നു അതേ കോഴിക്കോട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കൊയിലാണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയി മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ കബറു സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ മുഴുവനാണ് കബറുമുള്ള സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സുബിഹി നിസ്കരിച്ചവൻ മുഹുറു വരെ ജീവിക്കുമെന്നതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ ഇമാം ഗസാരി റഹിമുള്ള എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളെയും ഉപദേശിക്കുന്നു ഓ മനുഷ്യ നീ സുബിഹി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണെന്ന് കരുതി നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ ദുഹറിന്റെ സമയത്ത് നീ ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് ഉറപ്പില്ല ദുഹർ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ സംഭാഷണമാണ് എന്നെ പടച്ച റബ്ബുമായി എന്റെ അവസാനത്തെ സംഭാഷണമാകാം ഇത് അസറിന്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല 
ആ കരുത്തോടെ നീ നൂറ് നിസ്കരിക്കളും അസറിന്റെ സമയമാകുമ്പോ എന്റെ അവസാനത്തെ വിളിയാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇനി മകരിവിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല മകരിവ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇഷായിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇഷായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുബി നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ സംഭാഷണമാകാം ഈ കേൾക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ബാങ്കാകാം ഈ കേൾക്കുന്ന യഥാപത്തിന്റെ അവസാനത്തെ യഥാപത്താകാം ഇനി ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ നിസ്കരിക്കലാകാം എന്റെ നിസ്കാരം ഇതോട് അവസാനിച്ചിരിക്കാം ഈ ചിന്തയോട് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം നീ ഒരിക്കലും തന്നെ നിനക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ ഈ ഷാഹു നിസ്കരിച്ച എന്റെ മാന്യ സ്നേഹിതം കടവത്തൂരുള്ള മഹമ്മൂദ് ഈ ഷാഹു നിസ്കരിച്ച് ദുബായിൽ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ സുബിഹിക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മയ്യത്തായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബുര സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ഓ സഹോദരന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ വയസ്സ് ഇരുപത്തെട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുപ്പതിൽ കുറവേ ഉള്ളൂ പ്രായത്തിന്റെ കണക്കുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങി നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ധരിക്കേണ്ടതില്ല ഇനിയും കുറെ നിസ്കാരമുണ്ടെന്ന് ധരിക്കേണ്ടതില്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസിരിയാര് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതില്ല എനിക്കിനിയും കുറെ ദിവസം അത് പറയാറുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരുടെ വയവ് അവസാനത്തതായിക്കൂടെന്നില്ല സദസ്സിൽ വരുന്നവർക്ക് അവസാന സദസ്സായിക്കൂടെന്നില്ല ആർക്കുണ്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ഗ്യാരണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം പറയുന്നു നീ പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ള വലിയവനാണെന്ന് പറയുമ്പോ നീ അത് പറയാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല നീ നിസ്കാരം അതാക്കേണ്ടതില്ല നീ നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കേണ്ടതില്ല നിന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാ പോയി നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് വെള്ളം തന്നവന്റെ മുമ്പിലാണ് ഭക്ഷണം തന്നവന്റെ മുമ്പിലാണ് ആരോഗ്യം തന്നവന്റെ മുമ്പിലാണ് നീ പോയി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ കിബീറായിക്കൂടെന്നില്ല ഈ റബ്ബുമായുള്ള സംഭാഷണം എന്റെ അവസാനത്തതായിക്കൂടെന്നില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഞാനങ്ങ് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ നേരെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്കുള്ള യാത്രയായിക്കൂടെന്നില്ല ഈ ചിന്തയിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ ചിന്തയിൽ ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടും ചെറുപ്പക്കാരാ അപ്പോഴല്ലേ നിനക്ക് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ആകുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ ഹുസു ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴല്ലേ ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗതികവൽക്കരിച്ചു പോയി രാഷ്ട്രീയം പോലെ ബിസിനസ് പോലെ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളും വിവാദത്തുകളും നമുക്ക് തരന്തായി കൂടാ ഇമാം ഗസാരി വിശദീകരണം നൽകുന്നു ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണം കാരണം നീണ്ട ജീവിതമുണ്ട് മുന്നിൽ അവസാനിക്കാത്ത ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവനെ മുസ്ലിമാവൂ അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസം വേണം വാഹുവിന്റെ മലക്കുകളിൽ അജഞ്ചലമായ വിശ്വാസം വേണം വാഹുവിന്റെ കിതാബുകളിൽ വിശ്വാസം വേണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞേറ്റ മുറുസലീങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വേണം ഈ ദിവസത്തെ കുറിച്ചും ഈ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ വലിയവുമിൽ അവസാന നാളിനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കണം പലർക്കും അത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരാള് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ സിറാജുൽ ആരംഭിച്ച സമയ കാലത്ത് മർഹവും അണ്ടോൺ ഔസ്താദിന് അവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരാൾ അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഉസ്താദ് വർഗ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അള്ളാഹുവും അവിടുത്തെ സഹേബത്തും കഴിഞ്ഞു പോയ സർവ ഇമാമിയങ്ങളും ഔലിയാക്കളും ആരിഫിയങ്ങളും മുഴുവനും നടന്നു വന്ന വഴിയാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് 
ഈ നാദാവൃത്തി ഇസ്ലാം ദീൻ കൊണ്ടുവന്നവർ ഈ നാദാവൃത്തി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ വലിയ വലിയ ഔലിയാക്കൾ ീങ്ങൾ അരിഫീങ്ങൾ അവരൊക്കെ ജീവിച്ച വഴി സുന്നത്ത് ജമായത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ആദരിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാർ അവരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചത് സുന്നത്ത് ജമായത്താണ് നാദാപുരത്തി അടുത്ത് നമ്മ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ മർഹം കീഴ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുർ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ എന്റെ വക്താവാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നവരാണ് പാറക്കടവിൽ മത നേതൃത്വം നൽകിയ ആത്മീയ നേതാവ് കണാരന്റെ ഉസ്തമതും തൈക്കട്ടി ഉസ്താദും അതിനു മുമ്പ് അവിടുത്തെ വലിയ കാതിയാരുമൊക്കെ സുന്നത്തമായ തുറച്ചു നിന്നവരാണ് കാങ്ങാട്ട് ഉസ്താദ് സുന്നത്തമായത്തിന്റെ വക്താവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹും കന്യത്ത് ഉസ്താദും മീക്ക ഉസ്തമതും അതുപോലെ അണ്ടോണ ഉസ്തമതും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ധാരാളം ഉസ്താദുമാരെ അലിമീകൾ ഓക്കെ ഉസ്താദ് അതുപോലെ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് സി ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു ചെറുശോല ഉസ്താദ് ഇമിച്ചേലി ഉസ്താദ് തുടങ്ങി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ അരിമീങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവർ അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയവർ മർഹും സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ തങ്ങൾ പാണക്കാട് ഭൂകോയ തങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാർ ഈ നാദാപുരത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ സയ്യിദന്മാർ എല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാരായിരുന്നു അതിനപ്പുറം അവർക്കൊന്നും ചിന്തയില്ലായിരുന്നു അവരാരും അവരുടെ ഭാര്യ അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ല അവരാരും മൗലിദിനെ എതിർത്തില്ല അവരാരും നബിദിനത്തിനെ എതിർത്തില്ല അവരാരും നിക്കുറ ചൊല്ലുന്നതിനെ എതിർത്തില്ല അവരാരും തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഏതെങ്കിലും പശുക്കളോ ആടുകളോ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല അവർ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അവരെല്ലാവരും നിക്കുറ ചൊല്ലി സലാത്ത് ചൊല്ലി അവരൊക്കെ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു മരിച്ച വൈത്തോടും നിക്കുറ ചൊല്ലി അവരൊക്കെ ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്നത് പോലെ കൊടുത്തു അവരൊക്കെ തറാവിഹി മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് നിസ്കരിച്ചു അവരെല്ലാം സുന്നത്ത് ജമായത്തുകാരായിരുന്നു ആ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പടപൊരുതിയവരാണ് ബദിരീങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പടപൊരുതിയവരാണ് ഒഹിതീങ്ങൾ അത് ആ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പരിയർപ്പിച്ചവരാണ് സഹാബത്തും താബീങ്ങളും ഇമാമീങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടോടൊസ്താദ് ഈ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അപ്പൊ ഇയാളെ മറുപടി അങ്ങനെ സുന്നി തന്നെ ആയാല് ജീവിക്കണ്ടേ മുസിരിയാരെ സുന്നി തന്നെ ആയാല് ജീവിക്കണ്ടേ മുസിരിയാരെ ഇത് കുറ്റിയാടിയല്ലേ ഉടനെ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി മരിക്കണ്ടേ കാക്ക ഉസ്താദിന്റെ മറുപടിയാണ് മരിക്കണ്ടേ കാക്ക ഞാൻ ആ ധൈര്യപൂർവ്വമുള്ള മറുപടി കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഉത്സാഹം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ചിന്ത ജീവിക്കണം എന്നതാണ് മരിക്കണം എന്നതല്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ സുന്നായാലും ധർക്കേടില്ല ജമായത്താലും ധർക്കേടില്ല മുജാഹിദായാലും ധർക്കേടില്ല തമിലീഗായാലും ധർക്കേടില്ല കാതിയാനിയാലും ധർക്കേടില്ല നമ്മക്കിവിടെ ജീവിക്കണം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടണം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ഒരുങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം ഇസ്ലാമികമല്ല മറിച്ച് ഈമാനിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം ഇന്ന സലാത്തിൽ വെറുതെ പച്ച കള്ളം പറയുകയാണോ അള്ളാഹുവിനോട് നിസ്കാരത്തിൽ കയ്യും കെട്ടിയിട്ട് കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞു പച്ച കള്ളം പറയുകയാണോ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെതിരായ സർവ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഉറച്ച മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ സിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവനല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അവലംബിക്കുന്നു അള്ളയല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല അള്ളയല്ലാതെ തടയുന്നവനില്ല അള്ളയല്ലാതെ ഉപകാരോപദ്രവത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനില്ല ഇനി എവിടുന്ന് ആര് മുഖേന എന്ത് കിട്ടിയാലും അള്ള കതറാക്കിയതല്ലാതെ കിട്ടുകയില്ല 
ഒരാരോഗ്യമുള്ളവരിൽ നിന്നു പണമുള്ളവരിൽ നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേതാവിൽ നിന്നു അനിയയിൽ നിന്നു ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്നു അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നു പണക്കാരനിൽ നിന്നു പാവപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നു മനുഷ്യരിൽ നിന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നു അല്ലാത്തവരിൽ നിന്നു ആരിൽ നിന്നും അള്ള കണക്കാക്കിയതല്ലാതെ കിട്ടുകയില്ല അള്ള മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനുള്ളൂ അള്ള മാത്രമേ തടയുന്നവനുള്ളൂ അള്ളാക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ഇതൊന്ന് ഉറച്ചങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുവഹിദി അവനാണ് മുവഹിദി ഏകത്വം അംഗീകരിച്ചവൻ സർവ വിഷയത്തിലും പടച്ചറബിന്റെ ഏകത്വം അംഗീകരിച്ചവൻ ആ ഏകത്വം അംഗീകരിച്ചവന് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന ചിന്തയല്ല നിശ്ചയമായും എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ വിവാദത്തും എന്റെ ഹജ്ജും എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ വിവാദത്തും എന്റെ അറവും എന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മഹിയായവമാറ്റി എന്റെ ജീവിതവും വമാറ്റി എന്റെ മരണവും സമർപ്പിക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ കുറെ കാലം ജീവിക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും കിട്ടാനുമില്ല മറിച്ച് എന്റെ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്റെ മരണം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അബദ്ധം ഉള്ള കക്ഷികളുടെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലുള്ള വിശ്വാസം തകർന്നവരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് തകർക്കുന്നവരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പടപൊരുതണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനിവിടെ ജീവിക്കണം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് മരിക്കാനാണെന്ന ബോധം വേണം മരിക്കുന്നതോ മരിക്കുന്നത് ജീവിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഈ ജീവിതമല്ല ഫലനുഹയ്യനും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം തലവേദനയുടെ പ്രശ്നമില്ല ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതില്ല വക്കീലിനെ ചെന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് ഇല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരക്രമിയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ആരും ശല്യം ചെയ്യാത്തൊരു ജീവിതം ആരും കുറ്റം പറയാത്തൊരു ജീവിതം ആരും എതിർക്കാനില്ലാത്തൊരു ജീവിതം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ജീവിതം അവിടെ യുവത്വം നശിച്ച് പ്രായം കൂടുന്നില്ല ആരോഗ്യം തകരുന്നില്ല ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി മയ്യത്തു കട്ടിൽ കയറി ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടതില്ല എവിടെ ചെന്നാലും ആരായിരുന്നാലും അതേ ആർക്കുമില്ലേ ഒരു ദിവസം ഒരു യാത്ര പക്ഷേ ആ ജീവിതത്തിൽ യാത്ര പോകേണ്ടതില്ല സ്വർഗത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഫലനുഹയ്യനും നല്ല ഒരു ജീവിതം നമ്മളവരെ ജീവിപ്പിക്കും നബിയെ അത് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാകണം ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാകണം ഇവിടെയുള്ള മരണം അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടാകണം അതാണ് സഹോദരന്മാരെ ആരും തന്നെ ഇല്ല ആരും തന്നെ ഇല്ല ഏതൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നാലും ഏതു മനുഷ്യനും ഒരു ദിവസം മയ്യത്തുകട്ടിലിൽ കയറി യാത്ര പോകേണ്ടി വരും സ്റ്റെച്ചറിൽ കയറേണ്ടി വരും ആംബുലൻസിൽ കയറേണ്ടി വരും അതിന് മുമ്പ് നീണ്ട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചാൽ അവനല്ലേ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ജീവിച്ചാലും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈമാനിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴാ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴാ ദീനിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം ജീവിക്കണം ജീവിക്കണം എന്ന ചിന്തക്ക് ജീവിക്കാൻ സംഘടിക്കണം ജീവിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം ജീവിക്കാൻ ആയുധമുണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണം മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതം വിജയിക്കണം ഇത് ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാവുസ്ത അത് ചോദിച്ചത് മരിക്കണ്ട കാക്ക ജീവിച്ചാൽ മതിയോ ഇന്ന എന്റെ ജീവിതവും മരണവും അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അള്ള വരുത്തപ്പെട്ടതേ വിശ്വസി
അല്ല വരുത്തപ്പെട്ടതേ അംഗീകരിക്കാവൂ അല്ല വരുത്തപ്പെട്ടതേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ അള്ളാഹു വരുത്തപ്പെടാത്തത് കൈയൊഴിക്കണം വിശ്വാസ രംഗത്ത് കൈയൊഴിക്കണം അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൈയൊഴിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആരാണ് മാതൃക ആരുടെ നിർദ്ദേശമാ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിന്റെ നിർദ്ദേശമല്ല ചെയർമാന്റെ നിർദ്ദേശമല്ല സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശമല്ല ഈ പാവപ്പെട്ടേന്റെ നിർദ്ദേശമല്ല നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കണം അവനെ കൊള്ളണം എന്നല്ല അവൻ അംഗീകരിക്കണം എന്നല്ല അവനുമായി കൂട്ടിചേർത്ത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നല്ല അവൻ തള്ളപ്പെടേണ്ടവനാണ് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ആശയം തള്ളണം അവരെയും തള്ളണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഹരീഫിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മഹാന്മാരെ സവിശേഷ അടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നു വല്ലവനും ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുത്തനാശയക്കാരൻ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവനായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു പുത്തനാശയക്കാരന് അഭയം നൽകിയാൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്തല്ല മൂന്ന് സ്ഥലത്തല്ല ഈ ഹരീഫ് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് അത്തരക്കാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ലയനത്തുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ദൂരീകരിച്ചു പോയി അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്ത് കിട്ടാതെ ബോംബുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്ത് ഉണ്ടാകാതെ ബടിയെടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്തല്ലേ ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റഹമത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയി മലക്കുകളെ ലയനത്തും അവർക്കുണ്ട് സജ്ജനങ്ങൾ ആയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ലയനത്ത് അവർക്കുണ്ട് മുഴുവൻ ആളും ശപിക്കുന്ന നിലക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ദുന്യാവിൽ രക്ഷയുണ്ടോ ആഹൃത്തിൽ രക്ഷയുണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറയുന്നില്ല പുത്തൻ വാദികളിൽ നിന്നും പുത്തനാശയക്കാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അള്ള സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ ആദ്യം വിശ്വാസം ക്ലിയറാകണം ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുജീവിതം നയിക്കണം വിശ്വാസം പഴച്ചവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോയാൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ തകർന്നു പോകും ഈമാൻ തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരോട് നാളെ മഹേശ്വരയിൽ വരുമ്പോ പേരോടത്രഹ്മാൻ സത്താഫി സപ്തദിന പ്രഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ പല പ്രചരണവും നടത്തി ഏഴ് ദിവസം വയതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാര് പലരും വയതിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ പോയി എന്താ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോയി ഓ റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ പറയാനുള്ള തൗഫീഫ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഗൗരവം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു കള്ളുകുടിക്കുന്നതിനെതിരെ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നു വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുടുംബബന്ധം തകർക്കുന്നതിനെതിരെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്ന പുത്തനാശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കംപ്ലൈന്റ് പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൂടാ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മാൻ സംരക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മുറുകപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വിശ്വസിക്കുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്കിടയിൽ ചിലപ്പോൾ ശാഖാപരമായ ചില മസ്കരകളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ശാഖാപരമായ ചില ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും ചില സംഘടനാപരമായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സംഘടനയിലുള്ള പണ്ഡിതനെയും ചീത്ത പറയരുത് ഒരു സംഘടനയിലുള്ള അലിവിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഒരു തങ്ങന്മാരെയും നിങ്ങൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ഫിൽമിന്റെ ബഹുമാനമുണ്ട് നബി കുടുംബത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ട് അത് നമ്മളെ സംഘടന ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നബിയുടെ കുടുംബം കുടുംബം തന്നെ നമ്മളെ സംഘടന ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാര് പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ നമ്മളെ ഈ മാനിന് കേടുവരുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് കേട്ടോ 
നല്ലവരുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് ജീവിക്കണം മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അഴുക്ക് ചാലിലൂടെ ഒലിച്ചു പോകുന്ന മലിനജലം ആ മലിനജലം ഒലിച്ചു ഒലിച്ച് നല്ല സംശുദ്ധമായ വെള്ളമൊലിക്കുന്ന പുഴയിൽ പോയി ചേർന്ന് ആ പുഴയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ ഒലിക്കുമ്പോൾ അഴുക്കുചാലിലെ വെള്ളം മുഴുവനും ശുദ്ധ വെള്ളമായി മാറിപ്പോയി അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാര നിന്റെ സാഹചര്യം മോശമായതിന്റെ പേരിൽ നീ വല്ലപ്പോഴും തെറ്റുകളിൽ മുഴുകിപ്പോയെങ്കിൽ നീ വല്ലപ്പോഴും നീ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പെട്ടുപോയെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും നിന്റെ നിസ്കാരം വളായി പോയെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും നീ മദ്യത്തിന്റെ അടിമയായി പോയെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും നീ അന്യപണ്ണുമായി സുഖിച്ചു പോയെങ്കിൽ ഓ ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക തെക്കുവയുള്ള മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരുമായി സഹവസിക്കുക നമ്മുടെ മോശമായ ചുറ്റുപാടുകൾ അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരും അതിനുവേണ്ടി നല്ലവരോട് കൂട്ടുചേരുക അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത് നല്ലവരുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കുന്നവൻ നല്ലവരുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവൻ സുഗന്ധം വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തറ കച്ചവടക്കാരന്റെ സമീപത്തിരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് അവരും അത്തറ് പുരട്ടിക്കിട്ടുന്നു അഥവാ പുരട്ടിക്കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് അത്തറിന്റെ മണം കിട്ടുന്നത് പോലും അത്തരക്കാരെ സദസ്സിന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ദിക്കറിലും സലാത്തിലും ദ്വാരയിലും ഇൽമ് കേൾക്കുന്നതിലും സൽക്കർമ്മത്തിലും നല്ല ചിന്തയിലും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലും മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിലുമായി നമ്മുടെ ജീവിതം അല്പസമയമെങ്കിലും നല്ലതിൽ മുഴുകി കിട്ടുന്നു നല്ലവരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളും മോശക്കാരുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കി കളയണം ഉണ്ടെങ്കിലും